Alors maintenant, le confort, les conforts. Très rapidement, parce qu'on m'a dit, tu as dérapé une fois, il ne faudra pas que tu aies dérapé chaque fois. Donc déjà, d'un point de vue thermique, d'un point de vue thermique d'hiver, thermique d'été, qualité des ambiances, acoustique, ergonomie, et il y a vraiment le trois petits points, parce qu'on pourrait allonger la liste fortement. Le bâtiment avant réhab donne-t-il satisfaction Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi En réhab, on ne part pas d'une feuille blanche. Et le temps qu'on qu prend en amont pour faire connaissance avec le bâtiment est de première importance. Et par rapport à, aux méthodes, comment, comment changer, comment améliorer nos méthodes de travail, <coughs> il y a une approche checklist ou qui est appelée euh, en fonction de comment est organisée notre liste. Il y a une méthode, l'approche checklist, checklist pour les entreprises, c'est plus des fiches d'autocontrôle. Voilà. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une approche qui est inspirée de la démarche qualité qu'on a dans l'industrie. d'accord. Et il y a ouvertement en France des sujets sur lesquels on est bon. Le biosourcé, on nous regarde, les étrangers nous regardent pour voir comment on avance là-dessus, parce qu'on est vraiment fer de lance au niveau international sur les matériaux biosourcés. Il y a des sujets, sujets sur lesquels on n'est pas trop bon, entre autres la ventilation. d'accord. Donc si vous voulez améliorer votre approche sur ce sujet-là, enregistré là, par exemple, qu'il y a euh, la FFV, la Fédération française du bâtiment, mais c'est des documents qu'on peut acheter, mais qui, le, eux, c'est pour leur, leurs adhérents qu'ils ont fait ça, toute une méthodologie pour euh, qu'enfin la ventilation fasse le job. Je parlais de la QC. La QC a sorti un gros document retour d'expérience qu'ils ont euh, enrichi chaque année. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, je ne sais plus, la, la première année, mais euh, si c'est 2010, 2011, 2012, Allô sur les bâtiments. Donc, il y a, euh, a quelqu'un qui a... On vous entend. Hein. Voilà, on nous entend. On vous entend. <coughs> Par rapport à ça, l'approche checklist. Et puis, euh, l'AQC a été euh, en charge de ce rapport-là. Et puis, à un moment donné, chaque année, il rajoutait 100 pages. Donc, euh, le rapport, une fois que le rapport a fait... Euh, a été très épais. Finalement, ils ont continué ce travail de retour d'expérience, mais, mais par thématique. Et ils sortent des documents sur, maintenant il y en a une, au moins une vingtaine de documents hyper bien faits sur les enseignements à connaître, grosso modo les 12 points sensibles sur tel ou tel sujet. D'accord Donc, en tout cas, dans l'approche qualité, il y a des matières maintenant, il y a des éléments qui nous permettent. Et euh, j'irai ces petits documents Rex euh, de la QC 12 enseignements à connaître, celui de droite, c'est gratuit, téléchargeable, et on le lit en une demi-heure. D'accord Donc on n'a presque aucune excuse de faire encore des erreurs sur ces points techniques-là. Après, il y a différents sujets. Et qui, euh, qui sont d'importance quand on a une approche confort euh, par rapport au confort, entre autres les principaux risques vis-à-vis -vis de la thermique d'été. Donc je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des points, mais euh, on peut au final avoir des espaces froids. Donc euh, ça vient de quoi bah, De parois non isolées, de parements froids, de courants d'air, de, strati de la stratification de l'air, des émetteurs non adaptés. Donc chaque fois, bah, on doit, dans le cadre de notre euh, projet, ça accompagne le travail de maîtrise d'œuvre. Avoir des points d'étape où on repère, voilà, ben, ce truc-là, est-ce que je suis bien dans une approche euh, vertueuse par rapport à ça Est-ce que je ne prends pas un risque par rapport à ce point-là Par rapport au confort d'hiver, il y a aussi la notion de parois froides. Donc c'est parce que les parois ne sont pas isolées, surtout si les parlants parements ne sont pas en tissu, en bois, qui sont des matériaux à faible effusivité. Donc là, on vérifie si on est bon. Par rapport à l'approche courant d'air, réelle étanchéité à l'air, mauvais équilibrage des systèmes de renouvellement d'air, on vérifie qu'on est bon. Fort pont thermique, installation de chauffage non adapté, déséquilibré. Donc vous voyez que c'est des points d'étape, effectivement en termes de méthodologie, sur chaque point qui vous semble d'importance, là en l'occurrence celui qui est présenté c'est la thermique d'hiver, vérifiez si, en plus de votre soin pour améliorer thermiquement le bâtiment, qui est un des objectifs de votre réhabilitation, et eh bien s'il ne vous reste pas un des points qui pourrait être une, une erreur générant un inconfort par rapport à ça. On a la même approche possible avec la thermique d'été, présence de protection solaire extérieure, donc euh, là il faut, euh, bah oui, si on ne veut pas prendre de risque, paroi d'enveloppe isolée et ou massive, inertie intérieure, les parements sont-ils lourds ou à faible effusivité 
dans la diapo d'avant, j'ai parlé de matériaux à faible effusivité qui sont séduisants, très séduisants pour le confort d'hiver lorsque les parois ne sont pas vraiment isolées. Oui, sauf que là, j'ai plus d'inertie intérieure. Hein, et il y a un choix à faire, mais ce n'est pas le hasard qui doit trancher entre parement lourd ou parement à faible effusivité. Possibilité d'une surventilation nocturne, facile dans les petits bâtiments traversants, plus difficile dans les bâtiments non traversants. L'installation, les installations sont-elles ajustées Les habitants connaissent-ils les comportements adaptés D'accord Donc dans votre façon de travailler, je vous invite à, à si ce n'est pas encore fait, à enrichir votre façon de travailler de checklists comme ça sur les points sensibles qui pourraient générer finalement... Ah oui, je me suis appliqué euh, surtout, ah ouais, mais ce truc-là, merde, j'ai pas pensé tout ça. Ben, pour penser aux choses, vaut mieux avoir la possibilité de faire des points d'étape par rapport à ça. Le troisième et dernier, c'est sur l'acoustique. Sachant, principalement, c'est une problématique particulièrement en logement collectif, enregistrer qu'en améliorant l'acoustique vis-à-vis de l'extérieur, on fait découvrir les sons venant de du bâtiment. D'accord Avant Réhab, tout le monde est content pour rouspéter après le périph' et après réhab, on dit ah, les voisins font du bruit. Ce qui n'est pas forcément bien en termes de, de résultats d'une réhabilitation énergétique. Donc posez-vous la question du niveau d'isolement avec l'extérieur et puis euh, traitement des parois entre appartements, entre niveaux. Et je ne peux que vous conseiller de prendre en référence la nouvelle réglementation acoustique, NRA. Je ne sais pas combien de décennies on va l'appeler nouvelle, elle a, elle a plus de 20 ans, mais c'est la NRA par rapport à ça. Donc attention, il y a déjà des jurisprudences sur des réhabilitations lourdes de bâtiments existants. Ben, les gens, ils font un gros chèque, ils veulent le confort qu'on a en droit d'attendre maintenant. D'accord On ne peut pas leur dire non, non, votre bâtiment, il était de 1900, donc je n'avais pas d'exigence acoustique obligée. Ouais. Ben, oui, mais les gens ont mis 30 000, 40 000 balles dans, par logement ou, ou 25 000 balles, mais eux, ce n'est pas pour entendre le voisin. D'accord Donc attention, ça fait des contre-performances sur ces projets-là. Travailler également le sujet au sein des apparts, ce qui est possible, et ajuster la conception et la pose des systèmes. D'accord Une problématique par rapport à ça. Sur ce sujet-là, je ramène cette diapo-là en, en repère, et cette approche checklist peut être ajustée par chacune, chacun, au type de bâtiment concerné, c'est par exemple le cas sur le bâti ancien ou sur les bâtiments patrimoniaux. Et tout à l'heure, euh, dans les questions, il y a le, le terme de diagnostic patrimonial qui a été prononcé. Ben, un diagnostic patrimonial, c'est vachement bien par rapport à cette approche-là, où finalement, on va en faire euh, une base pour vérifier si on ne fait pas de conneries par rapport au point qu'on a repéré en amont et qu'on avait décidé de garder. 